alguien que me quite esos efectos de zombie que se nota que los bajaron de un video de YouTube. Vamos a comenzar esta cosa. Primero necesito una camisa. Hey. Todo bien. So, Zombieland es dirigida por Rubén Fleischer o Fleischer, como se pronuncie, quien es el que dirigió la primera parte, Zombieland, y fue el responsable, por si no lo sabían, de Venom. Y es protagonizada por el talentosísimo Woody Harrelson, el carismático Jesse Eisenberg, la gran Emma Stone y la dulce y hermosa Abigail Breslin. Little Miss Sunshine. Diez años han pasado desde la última aventura y el cuarteto de locos compuesto por Tallahassee, Columbus, Wichita y Little Rock ahora se encuentran en nuevos refugios. En sus viajes se topan con Madison y con Nevada, dos sobrevivientes que rápido se hacen parte de la familia. Ellos logran tomar refugio temporal en la Casa Blanca, pero en el camino se topan con un hippie llamado Berkeley y él con Little Rock se separan del grupo para llegar a un paraíso llamado Babilonia y se da a comenzar una nueva aventura en busca de Little Rock. <risa> Sinceramente, esta película yo la llevaba esperando ya desde que salió Zombieland. I mean, Zombieland para mí fue una película muy especial en mi vida. Me acuerdo que mi primera experiencia con zombies fue el remake de Dawn of the Dead de Zack Snyder. Sí, gente. El mismo responsable de Batman vs. Superman. Anyway, gracias a esa película, pues mi amor por los no muertos nació. Ya ahí descubrí al dios George Romero. Y también descubrí, en mi opinión, su mejor película, la original Dawn of the Dead, del 1978. Y lo demás es historia. Recapitulando Zombieland. Mira, esta película está ca... De verdad, gente, no estoy exagerando. Todo lo que se planteó en pantalla fue simplemente maravilloso. Desde cómo está hecha y, claro, las actuaciones. Y está de más decir que el cuarteto de locos que compone esta película pues dio una de las mejores químicas que yo he visto en, en el cine en, en general. De verdad, ustedes no saben la química que hay entre estos cuatro seres. Y las nuevas integrantes como Zoe Deutsch y Rosario Dawson pues no fueron la excepción. Y se integraron de una manera Tan natural que eso demuestra el calibre de actuación que tienen esas dos actrices. Tiene una de las mejores actuaciones que yo he visto en películas cómicas por un buen tiempo. De verdad. Y sus personajes son y tan y tan y tan buenos que uno en toda la película, por lo menos yo, estaba rogándole a los dioses que por favor que no las mataran. Pero no digo más nada porque si no digo mucho. Entonces, ¿qué tal la historia? En lo personal tuvo una historia bastante buena. En mi opinión creo que es un buen capítulo para esta historia. En este mundo donde los zombies pues ya se han apoderado del mundo ya 10 años del apocalipsis zombie. Y ya que a mí me encantó la primera, pues a mí me de verdad me intrigaba saber qué estaba pasando. Hasta lo más mínimo, hasta cómo la gente mea. Y eso obviamente me convierte en un super fan de la película. Y por eso yo me sentí intrigado en absorber toda información que me traía esta propuesta. Uh, by the way, yo mencioné que esta película es también súper graciosa. Mira, Corillo, esto viene de los creadores, o por lo menos de la mente funny y perturbadora de los escritores de Deadpool 2. Ya con decirme que vienen de Deadpool 2, ya eso es una muy, muy buena señal. Y se notó, de verdad. Y estos escritores se nota que tuvieron un poquito más de libertad aquí, porque a diferencia de Deadpool, que es una historia, pues tú sabes, de superhéroes, que es lo más común que hoy en día está en el cine, pues al ellos en entrarse en una película de humor negro, o sea que es humor negro en todo su apogeo también, pues aquí yo diría que dejaron libre como que el lado de su mente más perturbador, por decirlo así. Y sin duda creo que este es su, su mejor trabajo de verdad. Y con eso dicho digo que pues démosle un aplauso a todo eso.
Ahora, digo que esta película en ciertas ocasiones me dio señales de que iba a pasar a un camino confuso Pero me gustó que rápido se arreglaba y volvía a ponerse derecha Y menciono rápido antes de terminar el video que esta película tiene una cinematografía espectacular Aquí el, el director de fotografía se... Se lució y fue muy creativo con los tiros. Ah, y eso sin mencionar la edición. Que la edición aquí es... Es brutal, ¿eh? Es a otro nivel. Ustedes no se imaginan la edición de aquí. Esa edición es para pelos. Y eso demuestra que, una vez más, si tu proyecto tiene un buen director y ese director hace todo lo posible para responsabilizarse de todo lo que ocurre en el set... Tú vas a tener una película muy bien hecha, con un proceso limpio. De esos que la gente dice contra, para una próxima película, yo quiero trabajar con esa persona. Así que, otro aplauso más. En conclusión, si estás buscando una película nueva de zombies, que sea graciosa y que sea la definición clara de entretenimiento cinematográfico, pues... Con mucha felicidad digo que Zombieland Double Tap es super, super mega, 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 ultra, ultra brutal. brutal. Sin dudas, Corillo, quedé súper impresionado con esta película y de verdad que es una que diría que si se tiran una tercera parte de aquí a 20 años, porque si tardaron 10 años en una normal no me quiero imaginar una tercera parte, pero definitivamente me gustaría ver más de esto y creo que si el mismo equipo de trabajo se queda para esta próxima entrega, si es que van a hacer una, pues yo voy y pago hasta doble. Y Corillo, antes de terminar este video, antes de dar mi veredicto final, quiero agradecerle mucho al Luzca Film Fest, quien fue quien me dio la oportunidad de, de ir a la premiere de esta película y... También menciono a Sony Pictures porque, pues, ¿por qué no? Ellos son los responsables de traerla para acá. Así que ustedes dos son los, son los duros, de verdad. Y me hacen feliz. Me hacen sentir especial. Súper cool. Sigan así. Invíteme a la próxima. Por favor. Ay, pero nada, gente. Eso ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Alfonso. Esto ha sido una producción de Alfonso Entertainment. <risa> Gracias por su atención. 